我现在进到这个静态祖林遗址公园了，学生票十五块钱了，普通人的话就三十块钱。这里啊，有这个金国历代皇帝的头雕，真的是王源阿骨达的陵墓啊。这个王源阿骨达的陵墓呢，正对面呢就是灵神殿，这也是东北地区保存的比较好的一个帝王的陵寝之一。这里还有个音响，放着大鱼。陵寝呢，就是在这样的一个小山坡的下方，就是。平时所住的位置，现在呢就进到这个陵墓里面了。这里可以一直下去。进到里面之后啊，因为它写着不能拍照啊，所以我也没有继续拍了。我给大家大概描述一下里面吧。就是进到里面之后呢，非常的冷啊，非常的湿冷。现在地表呢是十七度，里面呢大概要零度吧。因为还有一些雪啊，还没有融化，啊正在化，所以里面特别的冷。然后进去之后呢，就是，就是，就是一些墓葬吧，陵墓，呃，东西不多。这边呢也有很多这样的雕像嘛，应该是作为复原了这个金朝的一些朝臣。这里有些雕像啊，这个头都已经掉了。这边呢才是金太祖陵址公园的正门。这个陵址公园呢很大，它除了里面的这个陵址之外呢，它还有建造了一些像一个就是一个普通公园一样的一些设施，所以还蛮大的。从陵址公园出来啊，这里风景很好啊。那么从正门出来之后呢，往这个旁边走四五百米，就到惠宁府遗址了。沿途啊是一大片的农田，同学来到惠宁府遗址了，但是这边似乎跟我想的不太一样。不知道有没有走错。前面这里有好多的玉米，看地图上呢，应该是没有走错的。就这一大片呢，就是这个遗址了，只不过现在是用来做一些种、做一些经济作物，用来种粮食了。然后大家都是开车走的，我是走路的。这里又有一栋，又有好多的玉米。这里有一个碑，王城西北角。这里有很多的大棚，应该是什么作物的生产基地、种植基地。这边呢，也有很多的鸟。是啊，又看到一个惠宁府遗址的牌子，我这进去。阿公里啊，种着很多的蔬菜。我建议啊，大家如果要来，还是开车会比较方便，因为这一路上虽然说景色挺不错的，但是太晒了，然后一路上呢也有那个肥料的味道。开车会比较方便。这就是东北的黑土地。这里是环城千步廊址。其实我这一路上啊，就是在惠宁府上走了，因为惠宁府呢已经被完全摧毁了，所以现在呢，其实就是当年惠宁府的所在地。走的就是惠宁府地，现在这边有个农民正在老做
绕了很久啊，终于来到了惠宁府遗址的，算是正门的地方。现在呢，就从正门进入到了这个惠宁府这里。现在我终于来到了惠宁府正门的这里啊！估计我是唯一一个走不过来的，这两个排着车吧。先我们进去看看。现在这个遗址呢，也就只剩下这样的一条走道，还有一些石碑。虽然啊，现在惠宁府呢已经完全被摧毁了，即使是遗址这里呢，也是什么东西也没有留下了。但是它的整个这个所做的绿化吧，走起来其实也还挺舒服的。但不是说在外面呢，而是进到这个主殿的这个这一条路啊。我现在从遗址出来，这边呢没有车了，也只要么就走路回到博物馆站，要么呢就打车，就这两个选择，要么就自己开车。即使是打车啊，也得重新从那边走回到这个路口这边，才可以打车。现在已经打了车了，就开车过来。